ప్రభయ్ నేసు క్రీస్తు నామంలో మీకు అందరికీ ప్రేమపూర్వకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం గత డిసెంబరు కానీ జనవరి కానీ ఈ రెండు మాసాల్లో ఎక్కువగా యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క జననాన్ని గురించి క్రొత్త సంవత్సరము నూతన అనుభవాలు వీటన్నిటి గురించి మనం విన్నాం ఈ రెంటినీ కలిపి చెబుతున్నట్టుగా ఈ మెసేజ్ని మనము చూద్దాం తిమో తెలుగు రాసిన ఒకటో పత్రిక మూడో అధ్యాయము పదహారు వచ్చిన నుంచి మనము ఒక వచ్చినని చదువుదాం నిరాక్షేపముగా దైవభక్తిని గురించిన మర్మము గొప్పదై ఉన్నది ఆయన సశరీరుడుగా ప్రత్యక్షుడయ్యాను ఆత్మ విషయమున నీతిపరుడని తీర్పు పొందిన దేవదూతలకు కనబడిను రక్షకుడని జనులలో ప్రకటింపబడిను లోకమందు నమ్మబడిను ఆరోహణుడై తేజోమయుడయ్యాను ఈ వచనంలో చాలా సంగతులు ఉన్నాయి ఎలాగూ ఈ లోకానికి రావటమో ఎలాగూ ఆరోహణం అవటమో ఎలాగూ పిలవబడటమో రక్షకుడని పిలవబడిను అనే మాటలు కూడా మనం చూస్తున్నాం ఏ విధంగా పిలవబడిను ఎలా చేయబడిను అని తెలియజేస్తూ ఒక మాట అంటాడు నిరాక్షేపముగా అంటే అర్థం కూడా ఆశ్చర్యంగా ఉంది ఆ మాట కూడా ఎలాంటి ఆక్షేపణ లేకుండా ఎలాంటి చెడు అనుభూతులు లేకుండా దైవభక్తిని గురించిన మర్మము గొప్పదని చెబుతున్నాడు ఈ విషయంలో ఆక్షేపణతో పని లేదు దైవభక్తిని గురించిన మర్మము గొప్పది అని చెబుతున్నాడు అంటే మానవులకు దేవుని పట్ల భక్తి భావాలను ఏర్పాటు చేయటానికి దేవుడు చేసిన ఒక గొప్ప కార్యం అంతకు మునుపు దేవుడంటే భయము మనుషులంటే పెద్దలంటే గౌరవం అంటే అసలు విధేయత అంటే ఏమిటో ఒకవేళ తెలియదేమో దానిని నేర్పటము దానిని మనుషులకు అలవరచటము అది గొప్ప గొప్పదని చెబుతున్నాడు దైవభక్తిని గురించిన మర్మము గొప్పది నిరాక్షేపముగా అంటున్నాడు దైవభక్తిని గురించిన మర్మము గొప్పది ఇందులో ఆయన జనన మరణ పునరుద్ధానాలు ఆరోహణలు కూడా ఉన్నాయి ఈ వచనములు అన్నిటికంటే చాలా ముఖ్యమైనది దైవ భక్తిని గురించిన మర్మము ఒక మనిషి పాపి అయిన వాడు దేవుడెవరో తెలియని వాడు పెద్దలెవరో తెలియని వాడు ప్రేమాభిమానాలు ఎలాగుండాలనో తెలియని వాడు ఒక భక్తుడు అవటం అనేదే ఒక గొప్ప మర్మం అని చెబుతున్నాడు దైవభక్తి అందుట్లో భక్తి కూడా దైవభక్తిని గురించిన మర్మము గొప్పది ఎంత గొప్పదో వర్ణించలేమండి దైవభక్తిని గురించిన మర్మము ఎంత గొప్పదో ఆ భక్తిని మనుషునికి అలవరచటానికి దేవుడు చేసిన ఆ యాగమే త్యాగమే ఆయన జనన మరణ పునరుత్న ఆరోహణ సంగతలు ఇలాంటి అన్ని మనుషుని యొక్క కళ్ళ ముందు ప్రస్ఫుటంగా ప్రత్యక్షపరచబడినప్పుడు మనుషుడు భక్తుడుగా మారుతాడు ఇలా చేయటం అనేది దేవునికి సాహసోపేతమైన కార్యమైంది అందుకే ఆయన అన్నాడు దైవభక్తిని గురించిన మర్మము గొప్పది దైవ భక్తి ఆ భక్తే గొప్పది అంటున్నాడండి ఆయన మరి నీవు నేను ఆ భక్తిలో ఉన్నామో లేదో తెలుసుకోవాల్సిన పరిస్థితులు ఉన్నాయండి అయితే ఈ భక్తిని గురించిన మర్మాన్ని తెలియజేస్తూ కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం వందల సంవత్సరాల క్రితం జీవించిన భక్తులు కీర్తనకారుడైన దావీదులు కానీ అలాగే ఏడు వందల సంవత్సరాలు యేసు క్రీస్తు వారికి ముందుగా జీవించిన వ్యక్తి యషయ్య కానీ వీళ్ళందరూ కూడా 
ఎవరిని చూచి వారు ప్రవచించారో ఎవరిని కనుగొన్నారో ఏసు పుట్టక మునిపే ఏసు ఈ భూలోకానికి రావటానికి కొన్ని వందల వేల సంవత్సరాలకు ముందే వారు ఆయనను చూచారు ఆయనని గురించి ప్రవచించారు ఎవరంటే ఏసును గురించి ప్రవచించారు ఎలాగండి ఇది సాధ్యమా ఇది ఎలా సాధ్యం యష్యా గ్రంథము ఆరో అధ్యాయము ఒకటి రెండు వచ్చిన చదువుదాం రాజైన ఆ ఉజ్జియ మృతి పొందిన సంవత్సరమున అత్యున్నతమైన సింహాసన మందు ప్రభు ఆసీనుడై ఉండగా నేను చూచి తిని ఆయన చొక్కాయి అంచులు దేవాలయము నిండు కొని ఆయనకు పైగా శరాపులు నిలిచి ఉండేది ఒక్కొక్కరికి ఆరేసి రెక్కలుండేను ప్రతి వాడు రెక్ రెండు రెక్కలతో తన ముఖమును రొంటితో తన కాళ్లను కప్పుకొనుచు రెండింటితో ఎగురుచుండేను చాలండి నేను చూచి తిని అంటున్నాడు ఏషయ రాజైన ఉర్జియా మృతి పొందిన సంవత్సరమున అత్యున్నత సింహాసనమేనా ప్రభు ఆసీనుడై ఉన్నట్లుగా చూస్తున్నాడు ఆయన చొక్కాయ అంచులు దేవాలయమును నిండుకున్నట్లుగా చూస్తున్నాడంట ఎవరండి ఈయన సైన్యములకు అధిపతి యొక్క యహోవా దేవాతి దేవుణ్ణి సూచన సందర్భం ఏషియా సూచన అంటున్నాడు ఆయనను నిజంగా ఆయన చూడగలడా అండి ఏషియా ఏషియా భక్తుడు ఎందుకు నేను ఎలా మారి చూతానంటే ఆయన దగ్గర ఉన్న కిరూబులు శరాపులు ఆరేసి రెక్కల కలిగిన వారై సృష్టికి పూర్వము సృష్టికి పూర్వం ఉన్న కాలాన్ని అనాది కాలం అంటారు సృష్టి తర్వాత కార్యాన్ని ఆది కాలము ఆది నుంచి అంటే సృష్టి ఆరంభము నుంచే కాలాన్ని ఆది కాలము సృష్టి ఆరంభముకు మునుపే ఉంది కాలము దేవుని దగ్గర ఆ కాలాన్ని ఎవరు కొలవలేరు కాబట్టి దాన్ని అనాది కాలం అంట ఆ అనాది కాలంలో దేవుని దగ్గర దేవదూతలుగా ఉన్నవారు సైతము కెరువులు శరాపులు మహాదూతలు అనేవాడు దేవుణ్ణి ఎన్నడూ చూడలేదండి మరి అటువంటి వారే దేవుణ్ణి చూడలేకపోతే మానవ నేత్రాల యొక్క కంటి సూపు పవర్ కంటే కొన్ని వేల రెట్లు హెడ్స్ పవర్ ఉన్న దేవదూతలు చూడలేకపోయారంటే మానవాతీతుడైన యశయ ఎలా చూచాడు ఆయనను ఇది మనం ఊహించాల్సిన విషయమే నేను చూచి తిని అంటాడు యశయ యశయ సూచిన వారు ఎవరు ఆయన ఎవరు యశయ సూచిన దేవుడు ఎవరు వేల సంవత్సరాల క్రితం పుట్టబోతన్న యేసును మాత్రమే ఆయన చూసినట్లుగా మనం చూస్తాం ఎట్లాగంటే ఆ మాటలో రాయబడి ఉంది కిరూబులు శరాపులు చూడగలిగిన వాడు మానవ నేత్రానికి అందగలిగిన వాడు ఏసు మాత్రమే సైన్యములకు అధిపతి అయిన దేవుణ్ణి మనం చూడలేము దేవదూత నేత్రాలకి మనిషి నేత్రానికి కూడా అందగలిగిన స్థాయికి తగ్గించుకున్నాడు ఆయన ఈ లోకంలో నరావతారంతో పుట్టినప్పుడు లూకాసు వార్తలు మనం చూస్తాం గొర్రెల కాపరలతోటి వేల దూతలు సమూహము ఆయనను చూచేరప్పుడు ఆహా ఈ సర్వము జన్వింపక మునిపే ఆయన సమక్షములో ఉండి మనము ఆరాధించే ఆ సర్వాధిపతి ఈయన అని సూచారప్పుడు ఆయన మంగళ దివ్య స్వరూపము నరావతారుడైన మానవుడు కందిన తర్వాతనే ఆయన ఎనికిడితి ఉన్న దేవదూతలు చూపించారు ఆయన స్వరూపాన్ని మనము చూచిన తర్వాతనే వాళ్ళు చూచారు వేలాతి వేల సంవత్సరాల క్రితము ఆయనతో కూడా ఉండి 
ఆయన్ని స్థుతిస్తూ ఆరాధిస్తూ కొనియాడతా ఉన్నా కానీ దర్శనము మనకు మొదట తర్వాతనే దేవదూతలకి అబ్బా ఎంత మర్మం అండి నిజంగా ఎంత గొప్ప అనుభూతితో కూడిన మాట అది ఆయన దర్శనము మొదట మనకి తర్వాత దేవదూతలు తొంగి చూడగోరిరి అని రాయబడి ఉంది యోహానుసు వార్త ఒకటో అధ్యాయము ఒకటో వచ్చిన ఏం చెప్పిందంటే ఆది అందు వాక్యము నేను వాక్యము దేవుని యొద్ద ఉండెను వాక్యము దేవుడై ఉండెను అంటే తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మనే త్రియేక దేవుడు అనే పిలవబడుతున్న దేవుళ్ళు ద్వితీయ స్థానములో ఉన్న దేవుడు వాక్యమై ఉన్న దేవుడు రెండవ స్థానంలో ఉన్న దేవుడు వాక్యమై ఉన్న దేవుడు ఆది అందు తండ్రిగా యహోవాగా పిలవబడ్డ మొట్టమొదట దేవుడు రెండవ స్థానము వాక్యము ఎట్లాగంటే ఇంకా పూర్వీకులు చెప్పారు వాక్యం కంటే ముందు ఆయన శబ్దాకారము కలిగిన వాడని రాయబడి ఉంది శబ్దము ఆ శబ్దము అక్షర రూపం దాల్చింది ఆ అక్షరము వాక్య రూపమైంది ఆది అందు వాక్యము వండాను అనే మాట ఇప్పుడు రెండవ స్థానము అక్షరానికి వాక్యానికి ఇవ్వటానికి కారణము ఇదే మొదటి అధ్యాయము పద్నాలుగు వచ్చినలో చూసినప్పుడు ఆ వాక్యము శరీరధారి అయి కృపా సత్య సంపూర్ణుడిగా మన మధ్య నివసించాను చూచారండి శబ్దమై ఉన్న దేవుడు అక్షర రూపాన్ని దాల్చి వాక్యంగా మారి ఆ వాక్యము శరీరధారి అయ్యాడు త్రిత్వంలో రెండో పురుషుడు ఈయన శరీరధారి అయి మన మధ్య కృపా సత్య సంపూర్ణుడిగా నివసించాడు కాబట్టి ఆయనను అందరూ చూడగలిగారు దేవదూతలు కూడా సూచించినప్పుడే ఏషియా సూచింది కూడా ఈయన ఈయన రాజు అత్యున్నత సింహాసనమైన కూర్చోబోయే రాజు అందుకే జ్ఞానులు కూడా వచ్చి యూతులు రాజుగా పుట్టినవాడు ఎక్కడ ఉన్నాడని అడిగాడు రాజు అంటే ఆయన అందుకనే ఆ ఆయనను స్థుతించారు గాన ప్రతిగానములు చేశారని ఎషియా ఆరు రెండులో చూస్తున్నాం ఎట్లా చేశారు వాళ్ళు వాళ్ళు స్థుతులు ఆలపించినట్లుగా గానము చేసినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం రెండు రెక్కలతో ఎగురుచు అనే మాటలు కూడా చూస్తాం మనం అంటే అక్కడ కూడా ఇక్కడ కూడా అక్కడ కూడా దేవుని దేవదూతను స్థుతించారని రాయబడి ఉంది మరి లూకాసు వార్తలో కూడా దేవునికి ఇష్టులైన వారి వారి మధ్య స్థుతి కలుగును కాకనే దేవదూతల స్థుతులు చెల్లించారు యశ్యా గ్రంథంలో దేవదూతలు స్థుతించారు లూకాసు వార్తలో యేసుక్రీస్తు వారు వచ్చినప్పుడు కూడా పరలోక సైన్య సమూహం దిగి ఆయన్ని స్థుతించారు స్థుతి అంటే కోర సాంగ్స్ అండి పాటలు పాటలు స్థుతించారు ఆరాధన ఆరాధన చేశారండి స్థుతులతో సంగీతములతో వారు ఆయనను స్థుతించినట్లుగా వీటన్నిటినీ వేల సంవత్సరాల క్రితమే యశ్య చూచాడు యేసును చూచినట్లుగా మనము గమనిస్తున్నామండి యశ్యా గ్రంథము ఎనిమిది పదమూడు పద్నాలుగు సైన్యముల కధిపత్య యుహోవాయే పరిశుద్ధుడు అనుకుని వీరు భయపడవలసిన వాడు ఆయనే మీరు ఆయన కోసమే దిగులు పడవలను అప్పుడు ఆయన మీకు పరిశుద్ధ స్థలముగా ఉండును యశ్యా గ్రంథంలో ప్రవచించిన ఈ ప్రవచనాలు ఆయన చూసిన సందర్భాలు కూడా అది ఏసును చూపిస్తున్నాయి ఆయనకు మనం భయపడాలా ఆయనే మనకు దేవాలయంగా ఉంటాడు అని ఈ విషయాలు మనకి తేటగా కనబడుతున్నాయి 
ప్రవచనాలు ఎప్పుడో చెప్పి ఎప్పుడో చూశాను ఎప్పుడో దేవుడు నాకు చెప్పాడన్న సంగతులు అక్కడ మనం ఏదో తండ్రిగా ఉన్న దేవుణ్ణి కాదు ఈ లోకానికి రానయ్యున్న యేసుక్రీస్తు వారినే అన్ని సంవత్సరాల క్రితం వారు చూసినట్లుగా మనము గమనించాలండి యశ్యా గ్రంథంలోనే నలభై అధ్యాయము మూడు నాలుగు వచనాలు ఆలకించుడి అడవిలో ఒకడు ప్రకటించుచున్నాడు ఎట్లనగా అరణ్యములో యహోవాకు మార్గము సిద్ధపరచుడి ఎడారిలో ఆ దేవుని రాజమార్గమును సరాళము చేయుడి ప్రతి లోయను ఎత్తు చేయవలను ప్రతి పర్వతమును ప్రతి కొండను అణచవలను వంకరవి చక్కగాను కరుకైనవి సమముగాను ఉండవలను చూడండి యషియా ఎప్పుడు యేసుక్రీస్తు వారికి ఏడు వందల సంవత్సరాలకు పూర్వం జీవించినవాడు ఆయన మాట్లాడుతున్న మాటలు ఈ మాటలు ఎవరిని గురించి దేవుని గురించి చూశాను అన్నాడు దేవుడి గురించి ప్రకటించాను అన్నాడు మరి ఎవరిని గురించి చూస్తున్నాయంటే మనకు మత్తీసు వార్త మూడో అధ్యాయం మూడో వచ్చంలో యోహను చేశాడు ఈ పని అంటే ఏసు రానయ్య ఉన్నాడన్న సంగతి ఆడ వార్త అర్థమవుతుంది మనకి యోహను చేశాడు ఒకసారి చూడండి మత్తయ్య మూడు మూడు చూడండి మత్తయ్య మూడు మూడు చూడండి ప్రభు మార్గము సిద్ధపరచుడి ఆయన త్రోవలు సరాళము చేయుడి అరణ్యములో కేకవేయు ఒకని శబ్దము అని ప్రవక్త అయిన యషియా ద్వారా చెప్పబడిన వాడు ఇతడే చూశారండి ఈ మాటలు చూడండి ఎంత ఆశ్చర్యంగా ఉన్నాయో ఎవరి యషియా అప్పుడు యోహాను చూశాడా బాప్తిస్ మిచ్చి యోహాను యేసుక్రీస్తు వారు పుట్టడానికి ఇంకా ఏడు వందల యాభై సంవత్సరాల టైం ఉంది డైరెక్ట్ గా యోహాను చేయవలసిన పని కూడా చదువుతున్నాడు అంటే ఇప్పుడు యషియా చూస్తుంది ఎవరిని రాబోయే క్రీస్తుని ఆయన మార్గమును సరాళము చేయుడి ఆ చేసేవాడు వచ్చాడు యషియా చెప్పినది ఇతని గురించే అంటున్నాడు ఆ తర్వాత అరణ్యంలో కేకల వేయి ఒకని శబ్దాన్ని అన్నాడు ఆయన యోహాన్ ఏమన్నాడు నీవెవరవయ్య అంటే అరణ్యములో కేక వేయి ఒకని శబ్దాన్ని నేను అన్నాడు ఆయన ఏం చేయాలి ఆ అరణ్యములో కేకలు వేయటం అంటే అరణ్యం అంటే ఈ లోకమే ఈ లోకంలో మనుషులకు సువార్త ప్రకటించాలి బాప్తిసం ఇస్తున్నాడు యోహాన్ కదా వంకర మార్గములు ఏం చేయాలంట తిన్ననిగా చేయాలి కరుకు మార్గములు సరాళము చేయాలి ప్రతి కొండ అణచబడాలి ప్రతి లోయ పూడ్చబడాలి అంటే మనుషుల్లో ఉన్న హెచ్చు తగ్గులు మనుషుల్లో ఉన్న గర్వము కదా వంకరతనం అంటే లెక్కలేని తనము లేకుంటే భక్తి లేని జీవితాలు వంకరి త్రోవలు తిన్ననిగా చేయబడాలి కదా తిన్నమైన తోవలు అని మాటలన్నీ చెప్పాడు కదా ఇవన్నీ ఎవరి యేసుక్రీస్తు వారు వచ్చినప్పుడు జరగబోయే కార్యాలు మానవ హృదయాల్లో జరగబోయే ఆ అద్భుత కార్యాలు అన్నమాట ఇవన్నీ యషియా ఎన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం చెప్పారు ఎవరిని గురించి ఈయన గురించి యషియా గ్రంథము నలభై నాలుగో అధ్యాయము ఆరో వచనం ఇస్రాయేలీలు రాజైన యహోవా వాణి విమోచకుడైన సైన్యములకు అధిపత్యకు యహోవా ఇలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు నేను మొదటి వాడను కడపటి వాడను నేను తప్ప ఏ దేవుడు నువ్వు లేడు చూచారండి ఎక్కడ కూడా ఎవరు అంటున్నాడు ఆది నుంచి ఉన్నవాడు యేసుక్రీస్తు వారు ఎప్పుడున్నాడు ఆది ఎందు వాక్యము నేను వాక్యము దేవుని యొద్ధ ఉండేను వాక్యము దేవుడై ఉండేను 
నేను మొదటి వాడను కడపటి వాడను ఈ లక్షణాలు ఏసై కూడా ఉన్నాయి మన మధ్య శరీరధారిగా జీవించిన యేసు క్రీస్తు వారికి ఉన్నాయి ఇదిగో మృతుడునైతేనే గాని యుగ యుగములు సజీవుడునై ఉన్నాను అన్నాడు అలాగైతే ఇప్పుడు యషియా చూసిన ఈ పదాలు ఈ పద వివరణ ఈ సంబోధన ఎవరిని గురించి సైన్యములకు అధిపతి యగు యహోవా ఆయన ఆదిలో ఉన్న మన తండ్రి దేవుని గురించి కానీ ఆయన్నైతే చూడలేదు కానీ శరీరధారిగా వచ్చిన యేసు క్రీస్తు వారిని గురించి వివరిస్తున్నాడు అంటే ఇప్పుడు ఆయన ఈయన ఒకటే తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ త్రియేక దేవుడు ఒకడే ఇప్పుడు ఎవరిని గురించి చెప్పినా సూటబుల్ అయితే ఆయనకి ఏసుని గురించి చెబితే ఖచ్చితంగా సరిపోతుంది ఇది ఆశ్చర్యం నిజం అసలు యేసు క్రీస్తు వారికంటే ముందుగా ఉన్న ఆయన అసలు ఈనాడు మనకు తెలియదు ఒకవేళ చరిత్ర ఉన్నా కానీ మనకు అర్థం కాదు వేల సంవత్సరాలు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాల క్రితము జీవించిన ఆయన గురించి మనం క్లుప్తంగా వివరంగా చెప్పలేం కానీ చరిత్ర మాత్రం మన కళ్ళ ముందు ఉంది ఈయన ఇలాగ జీవించాడు ఇలాగున్నాడు ఇలాగున్నాడు తాత తాతల నుంచి వింటున్నాము అని అనుకుంటున్నాము అసలు ఏ ఆధారం లేకుండా ఎలా చెప్పగలరండి అంతకంటే ముందు ఉన్నవాళ్ళు ఎంత స్పష్టంగా చూచాడో యషయా నేను చూచి తిని రాజైన ఉజ్జయామృతి పొందినప్పుడు ఎవరిని చూశానంటున్నాడు యషయా సైన్యములకు అధిపతి అగు యహోవా దేవుడిని నేను చూచి తిని ఆయన మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారిని చూచాడు మహాదూతలు చూడలేని వారిని చూచాడు కొలశైలకు రాసిన పత్రిక ఒకటో అధ్యాయము పదిహేనో వచనం నుంచి పద్దెనిమిది వచనాల వరకు ఆయన అదృశ్య దేవుని స్వరూపి అయ్యి సర్వసృష్టికి ఆది సంభూతుడై ఉన్నాడు ఎలయనగా ఆకాశమందున్నవియు భూమి ఎందున్నవియు దృశ్యమైనవి కానీ అదృశ్యమైనవి కానీ అవి సింహాసనములైనను ప్రభుత్వములైనను ప్రధానులైనను అధికారములైనను సర్వమును ఆయన ఎందు సృజింపబడిను సర్వమును ఆయన ద్వారాను ఆయనను బట్టియు సృజింపబడిను ఆయన అన్నిటికంటే ముందుగా ఉన్నవాడు ఆయనే సమస్తమునకు ఆధారభూతుడు సంఘము అను శరీరమునకు ఆయనే శిరస్సు మొదటివాడు కడపటివాడు కావటం లేదా ఆయన ఆయన యేసు క్రీస్తు వారు కదా ఈ మాటలు తీసుకెళ్ళి యేసు క్రీస్తు వారు పుట్టక ముందు ఏడు వందల సంవత్సరాలకు పూర్వం జీవించిన భక్తుడు ఆ దేవుని గురించి వివరిస్తున్నాడంటే ఆ దేవుని సూచనంటే ఎవరైనా యేసు క్రీస్తు వారిని స్పష్టంగా అర్థం ఇంకా కిందికి వస్తే సంఘం అనే పదాన్ని కూడా ఇస్తున్నాడు కదా సంఘము సంఘమునకు ఆయన శిరస్సు సంఘమునకు శిరస్సు అసలు సంఘం అనే పదం ఏం తెలుసు యష్యా కాలంలో ఎంత ఆశ్చర్యం అండి నిజంగా ఆయన అప్పటి నుంచే చూసినట్లుగా మనము గమనిస్తున్నామండి ఆయన అదృశ్య దేవుని స్వరూపి అయ్యి చూచారా మాట ఏమన్నాడు అంటే అర్థమైందో మీకు ఎంతవరకు అర్థమైందో నాకై తెలియదు కానీ ఆయన అదృశ్య దేవుని స్వరూపి అంటే అర్థమైందంటే కనబడకుండా ఉండే దేవుని నిలువెత్తుని దర్శనమే యేసు క్రీస్తు అని అర్థం అర్థమైందా అదృశ్య దేవుని స్వరూపి అంటే కనబడన దేవుని యొక్క స్వరూపము క్రీస్తు రూపం దాల్చి మన మధ్య నివసించారు అంట ఎంత ఆశ్చర్యం అండి ఆ పద వివరణ అది ఆ పదాన్ని వివరించాలంటే ఆయన అదృశ్య దేవుని స్వరూపి అయ్యి స్వరూపము అదృశ్య దేవుడు కంటికి కనపడన దేవుడు ఏ రూపంలో ఉన్నాడో దేవుడు మనకి తెలియదు కాని క్రీస్తు రూపము దాల్చి మన మధ్యన ప్రత్యక్షమయ్యాడు 
ఉంటుంది ఆయన అదృశ్య దేవుని స్వరూపి అయ్యి కనపడిన దేవుని స్వరూపం ఇదేనని నిలువెత్తి నిదర్శనంగా నిలబడ్డాడు మన ముందు కనబడిన దేవుని స్వరూపం ఇదే అని కదా మీకు కనబడిన దేవుని స్వరూపము ఇదే అని చూపించాడు ఆయన అదృశ్య దేవుని స్వరూపి ఎంత ఆశ్చర్యం అండి నీ కోసం నా కోసం నరావతారములో ఈ లోకానికి వచ్చిన ఆ దివ్యమూర్తిని మనము గమనిస్తున్నామండి అయితే నీవు నేను మార్చబడాలి నీ కోసం నా కోసం ఎంత పని చేసిన దేవాతి దేవుణ్ణి మనం మార్చబడి నానాటికి నూతనపరచబడాలి నానాటికి క్రొత్తగా జీవించాలి నానాటికి మనము నూతనంగా అప్డేట్ అవుతూ ఉండాలి వాక్యమున బట్టి బలపరచబడుతూ మనము మార్చబడుతూ ఉండాలి క్రీస్తు స్వరూపముని ఎందు ఏర్పడు వరకు నేను ప్రసవ వేదన పడుతున్నానని పౌలు చెప్పాడు ఎందుకు అంత ప్రసవ వేదన పడుతున్నానంటే క్రీస్తు స్వరూపంలోకి ఆయన రావాలంట క్రీస్తు స్వరూపం అంటే అదృశ్య దేవుని స్వరూపి యేసు క్రీస్తు వారిలో రూపం మనకు తెలుసు కాబట్టి సూచామనుకుంటున్నాం కానీ ఆయన గుణలక్షణాలను చూపిస్తుంది ఆయన దైవత్వం అంటే గుణలక్షణాలు ప్రేమ సంతోషము సమాధానం దీర్ఘశాంతము దయాళత్వం ఇవన్నీ ఆయన గుణలక్షణాలు ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు వారు స్త్రీ పురుషుల్లాగా ఎట్లా తయారైంది కాదుగా శరీర సంబంధమైన రూపం కాదు పౌలు చెప్పింది క్రీస్తు స్వరూపము నా ఎందు ఏర్పడు వరకు అంటే క్రీస్తు గుణలక్షణాలు నా ఎందు ప్రత్యక్షంగా ఏర్పడు వరకు అని అర్థం ఒకవేళ క్రీస్తులాగా నేనే నేను తయారవ్వాలంటే క్రీస్తుకి గడ్డ ఉంటుంది మరి స్త్రీలకు గడ్డాలు లేవు మరి మేము రాలేంగా అయ్యాట ఆ రూపం కాదు అది కాదు క్రీస్తుకున్న గుణలక్షణాలు నా ఎందు ఏర్పడు వరకు ప్రసవ వేదన పడుచున్నాడు అది ఆయన క్రీస్తు స్వరూపం అంటే అది అని మనము గుర్తెరిగే వారంగా ఉండాలని మీకు మనవి చేస్తున్నాం ఇంకో మాట కూడా చూద్దాం చూడండి హెబ్రి పత్రిక ఒకటి అధ్యాయము మూడు నాలుగు వచ్చాను చూడండి హెబ్రి పత్రిక ఒకటో అధ్యాయము మూడు నాలుగు వచనాలు ఆయన దేవుని యొక్క మహిమ యొక్క తేజస్సును ఆయన తత్వం యొక్క మూర్తిమంతమునై ఉండి తన మహత్తు గల మాట చేత సమస్తమును నిర్వహించుచు పాపముల విషయములలో శుద్ధి శుద్ధీకరణ తానే కలుగజేసి ఆ దేవదూతల కంటే ఆ చాలు చాలండి ఈ మాటలు చాలా అద్భుతం అన్నమాట శుద్ధీకరణ తానే చేశాడు ఎవరు చేశారండి శరీరధారిగా వచ్చిన క్రీస్తులో మనకు కనబడితే కానీ ఈ లోకంలో నరావతారంతో రాకుండా ఉన్నప్పుడు ఆయనలో కనబడదది ఇప్పుడు యశియా చూసింది ఇవి వాస్తవంగా ఇవి రానయ్య ఉన్న యేసు క్రీస్తు వారిని చూచాడు అని మనం చూస్తున్నాం అన్నమాట కీర్తన గ్రంథము నలభై ఐదో అధ్యాయము ఆరు ఏడు వచ్చిన వాళ్ళు దేవా నీ సింహాసనము నిరంతరము నిలుచును నీ రాజదండము న్యాయార్థమైనదై దండము నీవు నీతిని ప్రేమించి భక్తిహీనతను ద్వేషించుచున్నావు కావున దేవుడు నీ దేవుడే చలికాండ్ర కంటే హెచ్చగునట్లుగా నిన్ను ఆనంద తైలముతో అభిషేకించి ఉన్నాడు చాలండి ఇక్కడ మనం చూసినప్పుడు ఇక్కడ అద్భుతమైన మాటలు నీ రాజదండము నిలిచేది నీ రాజ్యం నిలిచేది అని అనే మాటలు మనకున్నాయి నీ రాజ్యము నిరంతరము నిలుచుని అన్నాడు నీ న్యాయస్థానము అనే మాటలు నీ న్యాయార్థము అని అన్న మాటలు ఉన్నాయి ఇవి ఇదేమిటి ఇది తండ్రి కదా చూసుకునేది కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు వారు చేస్తాడా అని సమస్తమును కుమారునికి అప్పగించాడు ధవళ సింహాసనం తీర్పు అలాగే పాపుల తీర్పు న్యాయ సింహాసన తీర్పు 
ఇవన్నీ క్రీస్తే ఉండి తీర్పు తీర్చబోతున్నాం తీర్పు స్థానంలో ఉండేది క్రీస్తే రాజదండం కూడా ఆయనదే అంటే ఇప్పుడు ఇద్దరినిగా చేయటం కాదు అంటే నేను ఎందుకు ఈ విషయాలు చెబుతున్నానంటే త్రియేక దేవుడని మనం ఎప్పుడో నమ్మాం ముగ్గురు ఒక్కడే అని కానీ ఇది ఎందుకంటే అన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం చూసింది క్రీస్తుని ప్రవచనాన్ని క్రీస్తు పుట్టక ముందే జీవించిన భక్తులు తెలియజేసింది క్రీస్తుని అని తెలుసుకున్నట్టు యష్యా గ్రంథం ఏడో అధ్యాయము పద్నాలుగో వచ్చిన కాబట్టి ప్రభువు తానే ఒక సూచన మీకు చూపును ఆలకించుడి కన్యక గర్భవతి అయి కుమారుని కని అతనికి ఇమానుయేలను పేరు పెట్టును చాలండి చూచారండి ఇది కూడా యేసును గురించిన సంగతే యష్యా ఎన్ని వందల సంవత్సరాల క్రితం చెప్పాడు ప్రభు తానే ఒక సూచన మీకు చూపుతున్నాడు యేసుక్రీస్తు వారే చూపుతున్నాడు ఒక సూచన ఒక క్రొత్త మర్మాన్ని చూపిస్తున్నాడు ప్రభు అంటే యేసుక్రీస్తు వారే అది ఏమిటంటే కన్యక గర్భవతి అవుతుంది కుమారుని కంటుంది ఆయనకి ఇమానుయులని పేరు పెడతారని ఈ మాటలో మర్మం ఏంటంటే దేవుని యొక్క ఆలోచన మనుషులతో ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని కానీ మనుషులే దేవుని మాటను అతిక్రమించి దేవునికి దూరస్తులైపోతున్నారు ఇష్యా గ్రంథం ప్రకారంగా కానీ వాళ్లతో జీవించాలన్నది దేవుని కోరిక అందుకనే కన్యక గర్భవతి అయి కుమారుని కంటే ఆ కుమారుని పేరు ఇమానుయేలు ఇమానుయేలు అంటే దేవుడు మనకి తోడు ఇదంతా యేసు అయిన చూపిస్తున్నాయి ఇమానుయేలని పేరు పెడతారని వారికి రక్షకుడుగా ఉంటాడని మనకి ఈ విషయాలని కూడా మనకి మత్తీసు వార్త ఒకటో అధ్యాయ అక్కడ చాలు మనకి ఆమె యొక్క కుమారుని కనును తన ప్రజలను వారి పాపముల నుండి ఆయనే రక్షించును గనుక ఆయనకు ఏసు అని పేరు పెట్టును చాలండి తన ప్రజలను రక్షించగలిగిన వాడు ఎవరండి ఏసు ఏసు అంటే అర్థం చాలామంది తెలియక ఏ లోక నాయకులు అధికారులు గొప్ప గొప్ప వారు పాలకులు ప్రభుని ఎరగని వాళ్ళు ఏసు అంటే పాశ్చాత్య దేవుడు మన దేశపు దేవుడు కాదు మన దేవుడు కాదు మన వాళ్ళు కాదు అని అనుకుంటున్నారు అనుకోని అపార్థంతో ప్రభు నామానికి అవమానాన్ని కలిగిస్తున్నారు ఏసు అనే పేరుకు అర్థం ఏంటంటే తన ప్రజలను వారి పాపముల నుండి ఆయనే రక్షించును గనుక ఆయనకి ఏసు అని పేరు ఏసు అంటే రక్షకుడు నీకు నాకు యావత్తు ప్రపంచానికి ప్రపంచ మానవాళికి అందరికీ రక్షకుడు ఏసు అంటే ఎవరండి రక్షకుడు రక్షకుడు పుడతాడని ఎప్పుడు చెప్పాడు యష్యా ఏడు వందల సంవత్సరాలకు పూర్వమే చెప్పాడు రక్షకుడు ఏసని పేరు పెడతామని కూడా అని అర్థం రక్షకుడు అని అన్నాడంటే ఏసు అర్థం ఎంత ఆశ్చర్యం అండి ఇవన్నీ దేవుడు తన కాలంలో చేసిన గొప్ప కార్యాలు మరి ఆయన పుట్టాడు ఆయన అయితే మనం తెలుసుకున్నాము మనకు పూర్తిగా అర్థం కాకపోయినా మనం చూడకపోయినా ప్రభు ఒక మాట చెప్పాడు అద్భుతమైన మాట చూచి నమ్మువారు కంటే చూడక నమ్మువారు ధన్యం మనం చూడక నమ్మాం కాబట్టి నమ్మువారు ధన్యులు చూడలా ఇవన్నీ వింటున్నాం గ్రంథం ద్వారా తెలుసుకుంటున్నామే కానీ చూడలా అయినా మనం ధన్యులం నమ్మితే ధన్యులం నమ్మకపోతే ధన్యులం కాదు లోకం చాలామంది నమ్మటం లేదు నమ్మేవారులాగా ఉండాలని మనమందరం నమ్మిన మనము వారి కోసమును ప్రపంచం కోసమును రక్షింపబడిన వారు ఎదిగి ఎదగకుండా ఉంటున్న వారి కొరకును నామకార్థంగా ఉంటున్న వారి కొరకును వ్యతిరేకులుగా ఉంటున్న వారి కొరకును అందరి కోసం మనం ప్రార్థన చేసి ఆ గొప్ప రక్షణ ప్రతి ఒక్కరు పొందాలని మనము ప్రార్థన చేద్దాం
దేవుడి మాటలు మన కోసం నియమించినట్లుగా ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాపరిశుద్ధుడు అయిన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి మీ మిత్రులైన ప్రేమకు స్తోత్రాలు తెలుస్తున్నాం తండ్రి దయచేత కృపచేత నా ప్రభా మీరు అందించిన మాటలను బట్టి స్తోత్రాలు ఈరోజు నా ప్రభా తండ్రి పూర్వకాలపు భక్తులు యశ్య కానీ కీర్తనకారులు కానీ అనేకమైన ప్రవక్తలు నాయన నాయన మిమ్మల్ని చూచారని మీకంటే కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితము జీవించిన వారు తండ్రి నాయన వారు చూచి వారు ప్రవచించిన ప్రవచనాలు వారు మిమ్మల్ని చూచారని మాకు అర్థం కాలేదు నాయన ఎవరో దేవదూతల పేర్లు పెట్టారు అక్కడ మహాదూతల పేర్లు పెట్టారని డైరెక్ట్గా మిమ్మల్ని చూచారని మీ గుణలక్షణాలను వివరించారని నా ప్రభావ నాయన తండ్రి వారు దర్శనమునకు మీరు అనుమతించిన దాన్ని బట్టి స్తోత్రాలు కెరువులు శరాపులు సైతము వేల సంవత్సరాలు కోట్ల సంవత్సరాలు లెక్కలేని సంవత్సరాలు మీ సమక్షములో ఉండి చూడలేని వారు తండ్రి నాయన నీ దివ్య స్వరూపాన్ని ఈ దాసులకి నాయన తండ్రి మీరు పుట్టక మునుపు వేల సంవత్సరాల క్రితమే మీ స్వరూపాన్ని వారికి దర్శనమిచ్చిన దాన్ని బట్టి స్తోత్రాలు ఈ సంగతులు మేము తెలుసుకున్నాం స్తోత్రాలు మేమైతే కళ్ళార చూశాం చెవలార విన్నాం హృదయవార మీ గ్రంథ వచనాలను చదువుకుంటున్నాం తండ్రి నాయన తండ్రి మేము వారికంటే ధన్యులమై ఉన్నాం తండ్రి అందరి బట్టి కూడా స్తోత్రాలు తెలుస్తున్నాం ఈ భాగ్యం మీ వలనే కలిగింది తండ్రి అయితే మేము ఇంకా నీకు సాక్షులుగా ఉండటానికి అనేకుల రక్షణ కొరకు మా వంతు కార్యం మేము చేసేవారంగా ఉండటానికి సహాయం చేయమని ఈ మాటలు ఆలకిస్తున్న వారు సంఘంలో ఉండి కానీ దూరం నుండి యూట్యూబ్ ద్వారా ఆలకిస్తున్న వారు ఇంకా దీవెన ఆశీర్వాద దీవెనలు పొందుకునే వారిలాగా ఉండటానికి సహాయం చేయమని మీ బలమైన స్థాలకు మీ గాయపడిన స్థాలకు అప్పగించుకుంటూ మా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తునామంలో ప్రార్థన చేసి అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమె అందరికీ ప్రేమను నా తెలియజేస్తున్నాం Our address, Bethel Prayer Hall, Christian Brethren Assembly, NSP Colony, Kuruchedu, Prakashan District, Andhra Pradesh, 523-304.